Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Journal de Cinéma. Je continue à vous parler de tous les films que je regarde, et aujourd'hui ce sera Le Nouveau Monde de Terence Malik, sorti en 2005. Le Nouveau Monde revient sur l'histoire de Pocahontas, incarnée par Coriander Klitscher, et plus précisément dans sa rencontre avec les colons John Smith, incarné par Colin Farrell, puis John Rolfe, incarné par Christian Bell, jusqu'à la mort de celle-ci. Petite précision, euh, j'ai vu le film dans sa version longue de 170 minutes. Pour débuter ce journal, je voulais vous parler de Terence Malick, tout simplement parce que c'est un réalisateur que j'estime énormément. Euh, Tree of Life, c'est un de mes films favoris. Mais j'ai une relation paradoxale avec lui. Euh, c'est souvent tout ou rien, c'est-à-dire que soit j'adore ses films, soit euh, je m'ennuie beaucoup. Et je pense que c'est un réalisateur qui est client pour nombre de cinéphiles. Étant donné qu'il a des aficionados quasi fanatiques et d'autres personnes qui le voient comme un escroc et qui détestent ses films. Et du coup, pour comprendre pourquoi certains l'adultes et d'autres détestent ses films, je pense que c'est important de revenir sur son style. Qu'est-ce qui fait la patte Terence Malick Alors premièrement, il faut savoir que Terence Malick il a eu plusieurs carrières. Il y a eu ses deux premiers films, Les Moissons du Ciel et La Balade Sauvage, qui sont des films, on va dire, plus classiques par rapport à ce qu'il va faire par la suite. Et il faut attendre 20 ans entre son deuxième et son troisième film pour qu'il commence aussi à intégrer des éléments qu'on retrouvera par la suite, c'est-à-dire beaucoup de voix off, les plans de caméra comme on les connaît, et que j'aborderai un peu plus tard. Et à partir de Tree of Life, il y a encore un troisième virage qui est abordé vers quelque chose de plus expérimental, avec des films plus difficiles d'accès. Et si vous voulez en faire l'expérience, regardez par exemple euh, La Balade Sauvage, et juste derrière Night of Cups, et vous comprendrez tout à fait ce que je veux dire. Et un des grands marqueurs du style de Malik à partir de La Nuit Rouge, c'est les voix off. Donc les voix off, elles font beaucoup parler parce que euh, c'est vraiment quelque chose de récurrent, de très très présent dans le film. Et en fait, la plupart des sentiments des personnages sont explicités via les voix off, plus que par le jeu des acteurs souvent. Et au-delà des sentiments, il y a vraiment la pensée des personnages qui va être euh, retranscrite et à travers un flux de conscience un peu qui parfois euh, divague et peut paraître un peu hermétique. Et j'ai jamais fait les statistiques, mais je pense qu'il doit y avoir à peu près 50-50 de voix off et de véritables dialogues, peut-être même plus de voix off que de dialogues dans les, les films de Terence Malick. Et du coup, ça, ça lui est souvent reproché parce que les acteurs euh, tirent un peu la gueule et tout. La Colin Farrell dans le film, il a souvent son regard un peu noir, un peu impénétrable. Sachant que le regard est quelque chose de très important dans les films de Malik. Souvent, euh, les acteurs euh, jouent uniquement avec le regard, c'est assez étrange. Et couplé à ces voix off, souvent, euh, on a des mouvements de caméra très particuliers qui font vraiment la signature de Terence Malik, où la caméra elle semble se promener un peu euh, toute seule, euh, indépendamment de ce qui se passe. Et elle suit euh, les personnages, elle se balade dans la nature, il y a des plans de coupe sur des animaux, etc. Et ça, que ce soit dans la ligne rouge Tree of Life ou euh, dans celui-ci, c'est vraiment, euh, on n'y coupe pas, il y en a beaucoup. Et évidemment, c'est souvent les mêmes sujets qui reviennent, la nature, l'amour, euh, sa place euh, sur la terre, le sens de la vie, etc. Et si ça en agace certains, moi je trouve que Malik a toujours fait ça très habilement, c'est clairement sa signature, sa patte. C'est des séquences qui sont souvent euh, très intéressantes selon moi, et où il en profite pour vraiment magnifier la nature, prendre des, des plans euh, de paysages, etc., vraiment euh, à couper le souffle. Et même en étant très fan de ce style-là, il y a par exemple dans To The Wonder, qui est le film que j'aime le moins de Terence Malick, forme d'abus de ces situations-là qui plombent un peu le film selon moi. Alors quand c'est dans un film que j'aime bien et où je trouve que c'est dosé correctement, ça va, mais c'est vrai que pour un spectateur lambda qui n'est pas forcément amateur de ça, je peux comprendre que ça puisse le saouler. Et pour moi, Terence Malick, c'est vraiment un esthète incroyable. C'est d'ailleurs avec ce film-là qu'il va travailler pour la première fois avec Emmanuel Lubeski, euh, qui est un directeur de la photographie, avec lequel il va retravailler, notamment sur Tree of Life, où je trouve qu'il va faire un, un travail incroyable sur l'image, sur les plans qui sont d'une beauté euh, vraiment exceptionnelle. Et dans ce film-là, on retrouve vraiment la... Et couplé avec le perfectionnisme de Malik dans la composition des plans, ça donne vraiment des séquences très belles aussi dans Le Nouveau Monde. Toujours ces plans de la nature euh, que je trouve assez merveilleux. D'ailleurs, petite parenthèse, il faut savoir que Malik est à la fois un très grand perfectionniste, mais il a aussi une tendance à aimer le chaos. C'est-à-dire que beaucoup de son film se fait sur la table de montage. Il n'a pas de problème, pas de scrupule à couper des acteurs, à couper des, des arcs narratifs de son film lors de la table de montage. On sait aussi qu'il avait tendance à filmer des petits animaux qui passaient dans le champ pendant les scènes de bataille dans la ligne rouge. C'est vraiment ce mélange entre chaos et maîtrise qui fait... je pense le, le sel des films de Malik où au montage euh, il arrive à créer quelque chose de différent de ce qui était prévu au départ. Il faut savoir d'ailleurs que les acteurs qui jouent dans les films de Malik créent 
craignent beaucoup cette, euh, ce moment du montage parce qu'ils ne savent pas s'ils finiront dans le film. Et les montages des films de Malik, c'est souvent un travail colossal qui dure euh, très longtemps. Et du coup, je vais commencer à vous parler du film qui s'ouvre sur l'arrivée des colons anglais dans ce qui sera la Virginie où ils vont bâtir euh, Jamestown. En fait, peu à peu, la penurie euh, va commencer à arriver, euh, le chaos va s'installer dans le camp et ils vont devoir euh, s'appuyer sur l'aide de, des Indiens qui va devenir nécessaire. Et c'est ainsi que Pocahontas va arriver et va rencontrer John Smith, alias Colin Farrell. Et justement, tout le début du film, je le trouve très réussi euh, quand on voit les Anglais arriver et découvrir ce, cette nature luxuriante, ce, ce nouveau monde euh, dont on leur avait parlé mais qu'ils n'avaient jamais vu. Je trouve que Malik arrive très bien à faire la balance entre les plans sur la nature et sur les gens en train de, de découvrir, de, de voir ça pour la première fois. Et puis petit à petit, quand le chaos s'installe, là aussi je trouve qu'il fait preuve d'une grande maîtrise parce qu'on va voir les scènes où la faim commence à s'installer, où dans le camp le chaos arrive, la mutinerie guette. Et du coup il y a sans cesse ce paradoxe entre la nature toute puissante et les hommes qui ne savent pas ce qu'ils font là véritablement, qui pensaient découvrir un nouvel Éden et en fait qui se retrouvent bloqués sans avoir à manger dans la misère. Là où malheureusement les films occidentaux ont tendance justement à rester sur le point de vue occidental, Terence Malik ici il glisse petit à petit du point de vue des indiens et notamment de celui de Pocahontas qui va petit à petit devenir le personnage principal du film. Il y a une scène que je trouve très belle notamment où un indien qui souffre d'un handicap mental commence à arriver dans le camp et à s'émerveiller de toutes les choses qu'il voit. Et on voit qu'il y a une vraie complicité avec les anglais qui sont là, qui regardent aussi, qui sont intrigués par les plumes, par les peintures qu'ils portent. C'est un peu le début du choc entre la naïveté des indiens qui pensent qu'ils sont juste là pour faire leur petit campement et les anglais qui sont là pour bâtir une nouvelle civilisation dans un monde qu'ils aimeraient n'appartenir qu'à eux. Et donc John Smith, qui est le protagoniste principal au début du récit, va peu à peu laisser sa place à Pocahontas. Et Malik va essayer de nous raconter une version romancée de sa vie, donc jusqu'à sa mort en Angleterre. Car après avoir rencontré John Smith, elle va rencontrer John Rolfe et devenir Rebecca Rolfe en se mariant avec lui. Et elle va donc se retrouver en Angleterre. Et c'est à partir de ce point que la double signification du titre va prendre son sens. C'est-à-dire que le Nouveau Monde, c'est à la fois celui de John Smith au début du film, quand il débarque et qu'il voit la nature, etc., l'Amérique nouvelle, et c'est aussi celui de Pocahontas, c'est-à-dire l'Angleterre, la civilisation, qui pour elle fait figure de Nouveau Monde. Et je pense que pour Terence Malick aussi, le Nouveau Monde, c'est celui-là, celui de l'industrialisation, du vieux continent qui a peu à peu délaissé la nature en faveur du progrès et de la ville. Et selon moi, le film est construit un peu à la manière d'un miroir, c'est-à-dire qu'il débute avec John Smith qui est condamné à mort, mais qui va renaître finalement avec cette découverte de l'Amérique et son arrivée en Amérique, et cette confrontation avec la nature. Et il va s'achever avec la mort de Pocahontas en Angleterre, suite à ses premiers pas en Europe. Et il fait un parallèle clair, Terence Malick, entre le déracinement et la perte de cette vie dans une nature toute puissante, et donc la mort de Pocahontas, alias Rebecca Wolf. Et du coup, pour Terence Malik, Pocahontas, elle représente vraiment cette naïveté de la nature, cette joie de vivre, cette pureté, et qui va s'éteindre petit à petit suite à sa rencontre avec les colons, qui, eux, incarnent le progrès, et l'abandon à cette vie proche de la nature. Et je crois donc que Terence Malik fait une sorte de préambule à ce que sera Tree of Life, c'est-à-dire un manifeste panthéiste où il place la nature au-dessus de tout, et je redis le mot panthéiste parce qu'il m'a fallu du temps pour le retrouver, et qui exprime ici l'idée selon laquelle Dieu, en fait, dans la nature, il est dans chaque chose. Donc après, c'est à vous de juger si vous êtes d'accord ou non avec lui, mais selon moi, je trouve qu'il arrive à défendre sa thèse avec un certain brio pendant les trois heures du film. la question est-ce que je recommande ce film et eh ben je dirais plutôt oui mais avec néanmoins quelques mises en garde donc déjà sur la durée il faut quand même s'accrocher en regardant ce film ça dure trois heures et c'est trois heures qu'on sent passer ça passe pas vite et c'est un peu le défaut des fois des films de Terence Malick c'est que c'est des films qui se méritent un peu il faut s'accrocher parfois on perd un peu le fil mais au bout du compte je trouve qu'on a quand même la récompense qu'on mérite après je crois aussi que c'est pas son film le plus accessible plus accessible qu'un To The Wonder ou un Night of Cups, mais quand même pour commencer avec Malik, je conseillerais plutôt euh, les deux premiers, La Ligne Rouge 
Et si vous avez vu Tree of Life, sachez qu'ici, le récit est un peu plus classique. On n'a pas les divagations avec les dinosaures, etc. On reste sur quelque chose, une histoire beaucoup plus convenue dans son traitement. Et si vous avez vu et aimé un des films dont j'ai parlé précédemment, bien je pense que vous allez trouver dans The New World toutes les qualités des films de Malik précédents et aussi tous ses défauts ou toutes les choses qui peuvent agacer. Pour conclure, je dirais donc que c'est un très bon film, mais vous savez maintenant où vous mettez les pieds, c'est un film exigeant, long, et qui ne sera pas forcément du goût de tout le monde, mais que je recommande quand même, dans une vie de cinéphile, c'est intéressant d'avoir vu tous les films de Malik. C'était tout pour moi et ce nouvel épisode de Journal de Cinéma. Vous pouvez me suivre sur Twitter, à Journal de Cinéma, ou sur Podcast Addict, iTunes, Spotify, Deezer, mais également sur Ocha. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode, et n'hésitez pas à me faire vos retours, et moi je vous dis à la prochaine. Bye